हेलो व्यूअर्स आप सबके पास तो कोई स्मार्टफोन होगा ही तो स्मार्टफोन में आपका जो कैमरा है वो कितना मेगापिक्सल का है या फिर आपको कितना मेगापिक्सल का कैमरा लेना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट फोटो ले सके तो आज दोस्त व्यूअर्स आज हम बात करेंगे मेगापिक्सल के ऊपर मेगापिक्सल क्या है और ये कैसे वर्क करती है और हमारे फोन में बेसिकली कितना मेगा का एक अच्छी फोटो ले सकते हैं आप तो व्यूअर्स पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेगापिक्सल है यानी एम है तो ये मेगापिक्सल आपको आपका जो कैमरा है ये आपकी कैमरे की लेंस आपकी कैमरे की जो सेंसर इसके ऊपर डिसाइडेड होता है जैसे कि हम बात करते हैं कि एक मेगापिक्सल यानी उसे डिवाइडेड कीजिए एक एम यानी एक मेगापिक्सल एक मेगापिक्सल यानी एक मिलियन यानी एक मिलियन कितना होता है दस लाख तो दस लाख होता है दस लाख पिक्सल हो, मिलके होता है एक मेगापिक्सल। अब एक मेगापिक्सल के अंदर आप कितना कितना पिक्सल रहते हैं देखिए जो रो वाइज पिक्सल है और जो कलम वाइज पिक्सल है ये दोनों मिलके एक पिक्सल डेंसिटी तैयार करते हैं जैसे रो वाइज एक मेगापिक्सल के अंदर एक जो रो है उसके अंदर आता है ग्यारह और जो आपका कलम वाइज पिक्सल है वो आता है आठ तो व्यूअर्स जो आपको मेगापिक्सल है तो ग्यारह सौ चौसठ और आठ ये आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इससे आपको मिलेगा करीब करीब वन मिलियन के अंदर वन मिलियन के करीब एक पिक्सल साइज तो ये जो वन मिलियन के पास है यानी दस लाख के पास है तो ये मिल के होता है एक मेगापिक्सल वैसे ही हम बात करते हैं दो मेगा की दो मेगा के अंदर आता है सोलह रो वाइस कलम और बारह सोलह सौ आता है रो वाइज और बारह सौ आता है कलम वाइज तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए सोलह सौ इंटू बारह सौ करके कैलकुलेट कर लीजिए और जैसा कि आप डिस्प्ले के ऊपर 5.5 के आपका जो डिस्प्ले है वो कैलकुलेट कर लीजिए आपके कैमरे के साइज से तो उससे आपको आता है दो मिलियन के ऊपर पिक्सल यानी बीस मिलियन के अब ऐसे बात करते हैं तीन मेगा पिक्सल चार अब ट्रेंडिंग में है जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा उसका क्या है क्या है उसका आता है 4000 रो और 3000 कलम 3000 कलम आता है तो 4000 और 3000 ये कैलकुलेट करके आपको मिल जाता है करीब करीब 12 मिलियन के 12 मेगा मिलियन से भी ज़्यादातर पिक्सल तो वो होता है आपको कलम मेगापिक्सल तो 12 मेगापिक्सल करीब करीब एक करोड़ से ज़्यादा ही होता है तो इतना में आता है मेगापिक्सल अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट है तो हमारे लिए जो बेस्ट है तो मान लीजिए आपका एक उसके लिए कंपैरिजन की ज़रूरत होगी जैसे कि मान लीजिए आपका जो फ़ोन है तो आपका फ़ोन है मान लीजिए एक आठ मेगापिक्सल का और एक बारह मेगा का तो उसमें से कौन सी पिक्चर बेस्ट रहेगी तो एक बात समझ लीजिए कि आपका जो फ़ोन है तो वो फ़ोन जो है तो उसके फ़ोन के अंदर आपका जो कैमरा है कैमरा की ब्लेड है तो उसके पीछे आता है सेंसर एक फ़ोन के पिक्चर को कैप्चर करने के लिए एक सेंसर आता है सेंसर के अंदर बहुत सारे पिक्सल होते हैं जैसे जैसा कि मैंने बताया एक मेगापिक्सल यानी ग्यारह सौ बहान इंटू आठ सौ चौंसठ तो वो आता है सेंसर डिस्प्ले के अंदर सेंसर डिस्प्ले में ग्यारह सौ बहान ऐसे रहते हैं रूम वाइस और आठ ऐसे रहते हैं इससे कैलकुलेट करके एक ऐसा फ्रेम तैयार होता है उसके अंदर वो सेंसर के अंदर आपका जो पिक्सल है वो फिट होता है तो उस पिक्सल के अंदर एक एक पिक्सल जितना होगा उनमें से थ्री कलम थ्री कलर होते हैं रेड ग्रीन और ब्लू ये तीनों मिलकर आपको एक कलर प्रोवाइड करते हैं ऐसे कैप हर एक पिक्सल एक अलग अलग सा कैप्चर का डेफिनेशन या फिर आपका कलर ये मैच करके आपको पिक्चर प्रोवाइड करती है अब एक अब जो एंड्रॉयड फ़ोन का या फिर एक स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसके अंदर आपको जो सेंसर मिलेगी वो छोटी मिलेगी और पिक्सल साइज भी छोटी होगी तो उसके थ्रू आप देखेंगे कि आपका जो सेंसर है अगर वो छोटी है तो अगर आपको पिक्सल जो आपकी कलर को कैप्चर कर रही है तो वो बेसिकली नॉर्मल ही खींचेगा तो लेकिन जो आपका जो बारह मेगा कैमरा है उसका सेंसर अगर वो है जो आठ मेगा पिक्सल पिक्सल के सेंसर है और जो बारह मेगा पिक्सल के सेंसर है वो दोनों एक ही है तो आपका जो बारह मेगा पिक्सल का कैमरा है वो आपको आठ मेगा पिक्सल के थ्रू ही काम वर्क करेगा आपको ज़्यादा कलर डिफिनेशन या फिर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आपका सेंसर अच्छा है 
तो आपका मेगा पिक्सल काम का है वरना आपका मेगा पिक्सल वर्स्ट है आप उससे वर्क नहीं करा सकते आप जितना भी मेगा पिक्सल कर लीजिए क्योंकि जो सेंसर है वही तो आपकी कलर को कैप्चर करती है उसके बाद ही आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करती है अगर वो सेंसर ही का वो कलर को कैप्चर नहीं कर सकती तो आपको आपको इतना सेंसर का आपको जो पिक्चर है तो वो आपको ब्लर नजर आएगी अब बात करते हैं डी एस की कि डी एस का लेंस भी ज़्यादा है और डी एस की जो सेंसर है वो भी एक बेसिक फ़ोन से बहुत बड़ी है तो सेंसर टाइप भी उसका बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी है इसीलिए जब हम कोई डी एस से पिक्चर शॉट करते हैं तो वो जो पिक्सल डेंसिटी है वो अच्छी तरीके से वो कलर को कैप्चर करती है और फिर उस उस पिक्चर को आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं इसीलिए डी एस की पिक्चर की साइज बहुत ज़्यादा होती है और एंड्रॉयड की ट्वेल्व मेगा पिक्सल होने के बाद भी आपका बहुत बड़ा होता है तो फाइव से सिक्स एम हो जाता है लेकिन एक डी का होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एम तो यही डिफरेंस है कि आपका जितना सेंसर अच्छा होगा उतना ही आपका कैमरा अच्छा होगा अगर सेंसर अच्छा नहीं हुआ तो आप अपनी कोई भी स्मार्ट डिवाइस से आपको कैमरा से पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते लेकिन वो आपको डिसाइडेड करती है कि कितना मिलियन के ऊपर अगर आपका सेंसर मीडियम है तो आप एट मेगा से पिक्सल ले सकते हैं अगर आपका पिक्चर क्वालिटी अगर आपका सेंसर अच्छी है बहुत अच्छी है तो आप 12 मेगा ले सकते हैं अब कंपैरिजन के थ्रू हम देखते हैं कि सोनी के फ़ोन में जो कैमरा होता है वो करीब ज़्यादातर होती है 21 या 22 मेगापिक्सल तो वो जो कैमरा है वो 22 मेगापिक्सल के अंदर बहुत मिनिमम सेंसर लगा होता है इसलिए उसका पिक्चर अच्छी होती है लेकिन क्लैरिटी के साथ दिखा नहीं सकती क्योंकि अगर आपकी पिक्सल और सेंसर के अंदर एक छोटी सी सेंसर के अंदर अगर आप ज़्यादातर पिक्सल घुसा देंगे तो उससे पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आप जूम करेंगे तो वही एक ही डिफे एक ही का प्रोवाइड करते प्रोवाइड करेगा सर्विस और अगर आपकी एक कोई भी फ़ोन हो मोटोला या फिर गूगल की तो कोई भी फ़ोन अच्छी सी देख ले सकते हैं मोटोला की भी ज़्यादा अच्छी है तो गूगल का भी और अच्छा है तो गूगल का ट्वेल्व मेगा कैमरा सोनी का इक्कीस मेगा कैमरा के साथ बराबर मुकाबला करती है तो इसीलिए करती है दोस्तों जो आपका जो सेंसर है वो सोनी सोनी के फ़ोन में ज़्यादा अच्छा नहीं रहता बट आपका जो नॉर्मली फ़ोन है गूगल का या फिर मोटर लगा तो वो आपको अच्छी क्लैरिटी के साथ दिखा दिया इसीलिए आपका जो पिक्चर है तो उसकी कैम कंपेरिजन में ये अच्छा रहता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको मेगा पिक्सल के बारे में कुछ भी जानना के जानने को मिला है तो प्लीज़ मेरी ये वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ जाननी है तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसा ही वीडियो लेके आता रहता हूँ तो गुड बाय फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे थैंक यू